天哪，我竟然和一个从没见过面的陌生男人结婚了！密码八个八，里面的一千万随便你换。我要去国外出差一段时间，回来再联系你。网上说的那种老公不在家，每天有钱花的好事，居然发生在我的身上了！哎呦！哎呦！哎呦！好了好了，秦女士，别装了。我知道你没事儿。我跟那个男人已经把结婚证领了。真的？这样就好，这样就没错。但是。我怎么听说你跟那个男人的爷爷有些……臭丫头，你咋去奶奶？他爷爷和奶奶是老朋友。嗯嗯嗯嗯，你把结婚证让奶奶看看。这丫头，这结婚证怎么能盖在这鸡汤上？哎呦，你看这名字和照片都忘了呀！<笑>消失了两年了，是不是也该回来了？他爱回不回，我现在可没空管他。姐现在一心搞事业，不跟你说了，我现在在一家巨牛掰的公司应聘总裁助理呢。你好，我来应聘总裁助理。哎，霍总来了，霍总来了，霍总来了。霍总好，霍总好。早就听说霍总的食言了，今天一见这真人啊，果然要感叹老天爷不公啊。啊这人怎么看着有点眼熟？小心！你就是来面试总裁助理的，还真挺有心机的。让你拿个资料，你却利用他勾引霍总。我告诉你，我在这个公司很多年，而且我二舅是公司的高层。总裁助理这个位置，非我莫属。你是来面试总裁助理？哦，是的。坐你了。啊？你这辈子就焊死在这里。还愣着干什么？跟上啊！好。臭小子，我孙媳妇接回来了吧？爷爷，我这不刚回公司吗？你是怎么当老公的？刚领证就出国，一走就是两年多。这次你再不把人带回来，我就跟你没完。老爷子，我问你，这个女孩到底跟你什么关系？她是我很在意的女人。老爷子，我问你，这个女孩到底跟你什么关系？她是我很在意的女人，的孙女。您这一停顿。差点就把我给送走了，咱就说你老人家的情债，为什么由我来继承？你个臭小子，我的财产你还继承呢？我告诉你，赶紧把人给我带回来，不然我绝食给你看。嗯，我一向是一个有责任感的人，今晚就给我接过来。好，你叫林一堂。是的，霍总。这名字怎么感觉在哪里听过？大学肄业。为什么？我可以不说吗？但是请您相信我，我学习能力很强的，我自学考了很多证书。好吧，既然你不想说，我就不问。咱们霍氏用人也不只看学历，个人能力很重要。好的，谢谢霍总，我一定会好好工作。霍总真是个开明的老板。未婚？糟了。当初写未婚是因为我这种已婚未孕的，很多公司都不愿意录用。难道霍总发现我说了谎话？我……你要是已婚就好，或许能帮我出出主意，怎么哄我太太
霍总，您都结婚了，不像吗？如果你男朋友因为过很久不回家，他要怎么做，你才不会生气？我可巴不得他永远不回来。你说什么？我是说，您可以多陪陪您太太，毕竟陪伴是最长情的告白嘛。我觉得您可以陪您太太做她喜欢做的事情，买她喜欢的东西，给她当做礼物。我相信很快您太太就会原谅你的。还是女生心思更细腻些。干杯！真开心，我竟然拿下这个职位了，真是天助我也！你准备了这么久，当然能成功了。就是我们唐宝是最棒的，来干杯！喂，你好，我是陆燕。陆燕。是谁啊？不是你老公。别光喝酒了，一会儿胃又疼了。哎呀，好了好了，我知道你最好了。男人，我老婆这是出轨了。把这些东西给我处理了。是。怎么还挂了？我的电话不是应该只有亲人知道吗？嗯怎么会有别人打进来？哎，糖糖啊，我可听说呀，那个霍景琛为人高冷又毒舌，方圆百里寸草不生。我真为你未来感到默哀。传言不可信。据我跟他相处这段日子，我觉得他人挺好的，他对他下属也挺好的。那你肯定是不够了解他。哎，对了，听说他帅出天际，本人怎么样？本人怎么样？你可醒醒吧。他都有老婆啦，有老婆了，真是英年早婚。而且啊，他对他老婆巨好，绝顶好男人。看看人家老公，你再看看你老公，结婚以后查无此人。我倒希望他继续查无此人。他要真出现在我的生活中，我还不自在呢。哎呀。今天这么开心，就不要提那些无关紧要的人了。来来来，干杯！干杯！这霍总怎么不接电话呀？约好的饭局，算了，我先上。嗯、孙总，实在不好意思，霍总身体出了点状况，我代他向您赔罪。可以理解，林助理是吧？来来来，坐坐坐。林助理，初次见面，我敬您一杯、啊。对不起，我不太会喝洋酒。这是不给我面子了？这合同还想不想签了？林助理呢？他看您没来，先去应付孙总了。有什么事就说，别支支吾吾的。霍总，你刚回到公司，不太了解孙总这个人，名声很差。合作方的女同事，只要跟他接触，都会被骚扰，甚至有的还会被……还不快走！林助理够豪爽，难怪我一见你就觉得亲切。看来这合同啊。不签不行啊！林助理，还不快敬孙总一杯？孙总可都答应了签合同。孙总，谢谢你支持我的工作，我敬你一杯。哎呦！来来来，你擦一下，擦一下。我给你擦，我给你擦。孙总，孙总，你这是干什么？嗯，哎，哥哥不是喜欢你吗？想给你亲亲亲亲。哎，别、啊、给脸不要脸啊！装什么装？穿成这样过来找我，不就是为了勾引我吗？你这个小贱蹄子，小小年纪穿这么短的裙子，你勾引谁呢？要不要脸呢？有没有家长管教？我没有，是没有，真的没有，是曹老师，是曹老师他。小小年纪不学好就算了
，还撒谎，就是我,我没有。小宝贝，我来了，我也真香啊！啊哎、慢慢的，来嘛。<笑>放开你的脏手，霍总！敢动我的人，给你脸了是吧？霍总何必呢？大不了我一会儿自罚三杯，向您赔罪。你怎么那么蠢？不知道叫救命啊！林助理，你没事吧？没事，就是有点晕。立马给他道歉。放心，顾景山，你没搞错吧？你让我给他道歉，你也太小题大做了吧？道不道歉？我捧着你。真以为我怕你呀、啊？咱们这么多年合作关系，打断骨头连着筋啊！再说了，你送他过来，不就是给我玩的吗？难不成你们两个？滚！我告诉你，从今以后，霍氏和孙氏永不合作。你知道该怎么做吧？明白。别别别别别！霍总，霍总，霍总，谢谢你，但为了我这么无足轻重的人，失去了一个重要的客户，不值得。你看着我，我告诉你，你比任何人都优秀，所以不要妄自菲薄。而且像他那种人渣，根本就不配成为我们霍氏的合作伙伴。而且像他那种人渣，根本就不配成为我们霍氏的合作伙伴。如果当年我身边有人像霍总一样支撑我一下，我可能不会消沉那么久。看你的样子，好像有点不对劲，是哪里不舒服吗？没有的，霍总，我以后一定为你鞠躬尽瘁，死而后已。谁又让你为我死了？那霍总。您还有什么忧和难需要我帮您排解一下吗？或者说是您和太太的关系处理的怎么样了？我有一个朋友，他常年在外，老婆独守空房。你说他老婆会出轨吗？有个朋友系列，难道霍总被绿了？霍总，我觉得夫妻之间还是相互信任比较重要。出现的问题一定要当面解决，要不然很容易产生误会。你说的对，这样吧。你陪我去给太太买个礼物，霍总，礼物给您放在车上了，约会地点也给您选好了，祝您和太太有个愉快的夜晚。知道你这个臭小子，肯定对唐唐的喜好不了解。你贴心的爷爷给你做好了功课，不要太感动啊、哦。我太太居然跟我小助理的名字一样，林义堂，你这个名字还真够大众的。你别愣着了，今天给你放假，早点回家吧。好，谢谢霍总，那我先走了。喂，臭小子，堂堂的资料收到了吧？今儿要是还不能把我孙媳妇领回来，你就别回来了。哦，我等会儿就去接他。这还差不多，我等你好消息。哎呀，家里没酱油了。哎呀，我就知道，来你们家一趟总得付出点什么。行了，等着吧，我回家去给你取酱油。哎呀，闺蜜住隔壁就是好。嗯、哼，等我两分钟。十五层九十。谁啊？你是谁？你来敲门，你问我是谁？林语堂住这儿吗？找唐唐吗？不会是变态跟踪狂吧？我是这家男主人，你到底是谁
，你是男主人。亲爱的，跟不认识的人不要多说话，你也不怕遇到坏人。这就是问题，这男人是……他果然出轨了。我是坏人，你们这对奸夫淫妇还敢恶人先告状？你有病吧？怎么骂人呀？你什么人啊？我们不认识，赶紧滚，要不然我们报警啊！哎。这人怎么这么没有礼貌？嗯，这东西怎么这么眼熟啊？不知道的以为谁糟蹋东西。嗯，这怎么回事啊？不知道还以为我家呢。你没遇到变态吧？啊，没有啊，那就好。刚才啊，有个变态打扮的六光十华的，一不小心就要硬闯进来。这么猖狂，发生什么了？你可不知道，刚才有个陌生人到我们家来找你，到你们家来找我。嗯，捯饬的跟大东西，一直专门欺骗无知少女。糖糖，你不会是被什么人盯上了吧？我这穿的挺随意的，我感觉你一个人住还是太危险了。不行，你搬过来跟我们一块住吧。嗯，也行。不过话说回来，刚才那个变态啊，长得倒是挺好看的，还拎了个奢侈品袋子。我看啊，这是为了行天。写本了，奢侈品。哦，我说呢，我刚才路过那个垃圾桶的时候，发现里面有一奢侈品袋子，但里面的东西都碎了。哦，我知道了，这是看骗我们没成功，一气之下毁尸灭迹了。这么看的话，我估计啊，那奢侈品也是搞仿的，很有可能。可能王律师，立刻给我准备离婚手续。霍总你好，雷腾，你个渣女，来，快走接我。霍总这是怎么了呀？他今天晚上不是应该跟太太在约会呢吗？他怎么会在会所还喝醉了？梦想的旅途，我背井离乡，披上旁的行囊，装着对未来的梦想。我和你们一样，也来自远方，做着普通的工作，在外漂泊思乡。有多少人都希望自己的生活能过得好一点，能够林助理，林一堂，你们好，我是来接霍总的。霍霍总，你这也太不够意思了。你说你助理长得那么好看，怎么不早点叫过来？来来，坐坐坐坐坐坐，啊、来坐来来，陪霍总喝。我不会喝酒。喝喝来，林一堂，怎么和那个女人名字一样？谁让你来的？走。霍总，是你打电话让我来接你的。他这是喝了多少啊？他一直喝呢。为避免我明天被炒鱿鱼，我还是先吃了。别走啊！走走走走走走走走。等等，他让你走你就走啊！等等，回来，给我倒酒。我喝什么酒你还不知道吗？对不起，我现在给你换。你拿别人喝过的给我喝。霍总来了，就这样了。哦，行了，别欺负你家小助理。要不你别在霍氏干了呗？我看你挺可爱的，做个自我介绍。你好，我叫木行之。<笑>你要投球也不是这么投的啊。我跟你讲啊，我还是第一次见一个小姑娘这么淘气的。罪该万死的林雨桐，你知不知道谁给你发工资？你去伺候别人。完了完了，我今天是把祖宗给得罪了。你说你家小助理这么可，要不来我这儿，我每月双倍工资给你。我可不敢，我生是霍氏的人，死是霍氏的鬼。
<笑>你是不是被他弄魔怔了你？你那你说，你这么可爱，有男朋友吗？有男朋友吗？嗯，肯定没有。我呀，也算是看出来了。既然你不愿意让我去上班，不如做我女朋友吧。嗯。穆少，你声明在外，我可不敢笑笑。我就是一个社畜。话别那么多，走、啊。嗯、啊。你俩这就走啊？小社畜。啊，热死了。热，好热。你这是干嘛？林一腾，你捂着眼睛干什么呀？说，你是不是嫌弃我？霍总，我哪敢嫌弃您啊！我这是尊敬您。骗子，林一腾，你背叛我，你是个骗子！不，别问我，我哪敢背叛你啊？叫林一腾的。都是渣女！啊、哦，霍总，你是被什么伤伤啊？你快放过我！霍总，你这是被什么伤伤了呀？你赶快放过我吧！啊、<笑>你还不起来？是想压死我吗？啊啊、林一堂，我很难不怀疑你是在觊觎我的身体。霍总，我没有。糟了，是他俩回来了。这要是被发现了，该怎么解释啊？糟了，霍总，快躲起来吧！走。林一涛，你干什么？霍总，你先别出声，我在这躲一下嘛。等他俩一会儿进屋了，我就偷偷溜出去。你躲你的，你拉我出来干什么呀？对啊，我们现在这样的关系，要是被发现了，不就更解释不清楚了？哎呀，我这个猪脑子！你这个脑子本来就这么笨，你再敲就更傻了。算了，我还是不跟醉鬼一般见识。你都快把我碰脏了，我去洗一下。霍、啊、总、啊，你不能开水，你这一开水，外面的人就都听见了。你干嘛？我要洗澡。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊그대어디로가나요林一堂，霍总，你酒醒了。林一堂，你这个名字还真是晦气。我这个名字怎么了嘛？你一天那么大的敌意。请问二位，这是？原来是霍总的私人医生。您知道自己胃不好还喝这么多酒，万一胃出血，你放心，他要是敢说出去的话，他就见不到明天的太阳。太狠了吧！忙活了一晚上，差点被占便宜，一句感谢都没有，还要弄死我。你还真是不拿自己的命当回事。哎，你脖子上怎么有擦伤？不知道啊。糟了，可能是刚才跟霍总帅一起伤着了。不知道霍总还记不记得刚才的丑态？他要是想起来，我不会被灭口吗？林助理，麻烦你帮他上下药。不用，小张没事。这是还嫌弃上我了呢。你要是不听，我就要告诉老爷子了。你就只会拿爷爷威胁。我去阻挡暖胃行走的药。哼哼。
，贺总，我挺温柔的。哼，哼，让你嫌弃我，我疼死你！林一桐，你想戳死我呀？嗯，我这不是怕太轻了，要渗不进去吗？好了好了，我轻点。霍总这个身材真好啊，比很多男明星都好。啊，好像口感也不错。嘿，嗯，林一桐，你在想什么呢？你真是胆大包天。霍总有老婆，你有老公，快止住，不要想些有的没的。完了完了。这个牙印被发现的话，我就死定了。不行，我得赶紧毁尸灭迹。林助理，我的锁骨没受伤吧？这不是怕有遗漏的地方吗？霍总，还记得昨天晚上发生了什么吗？有点断片了。哎，那就太好了。嗯。什么？<笑>霍总，药上完了。既然医生也来了，我就先告退了。哎，要不我让司机送你吧？不要不要。他怎么有一股做贼心虚的感觉莫名其妙，我怎么会做这种梦？怎么会有牙印？昨天晚上发生什么？林助理，昨天晚上你对我的身体做了什么？霍总，你瞎说什么呢？我。我什么也没做，那为什么我的脖子上会有牙印？被发现了。嗯，老板，要是我说您这锁骨上的牙印是在会所弄的，你信？那你为什么不拦着，眼睁睁的看着那些女人亵渎我的身体？不，我或者说你和他们一样，也是觊觎我的身体。霍总，祖宗啊，我发誓。我对您绝对没有工作以外的任何想法，否则天打雷劈！我就这么不招人喜欢？给我倒杯咖啡，多加糖。这也不知道怎么，这是奇怪。难道是来大姨夫了？臭小子啊！孙媳妇都没带回来，还挂断我的电话！啊，多漂亮的孙媳妇啊！霍景琛，嗯，这臭小子，看我怎么收拾你！这人谁啊？看来霍总今天的日子不好过呀！这臭小子，爷爷，你怎么来了？我怎么来了？我还问你，我为什么要来？糖糖呢？昨天为什么不把糖糖给我带回来啊？害得我一夜都没合眼。爷爷，这是公司，我好歹是老板。老板，你是我孙子。啊。他出轨了，出轨了，不可能。糖糖和他奶奶一样，深情专一的好女人。你这臭小子，别坏了别人的名声了。我是亲眼看到他跟一个男的同居，不可能！我不信，我打电话问问。爷爷，你这是干嘛？让我再被羞辱一番吧。那你想干什么？这么漂亮的媳妇儿你不要了
。霍总，我是林助理，您的咖啡好了。你等会儿再来。你到底想干什么？离婚。不行。你一出去就两年，连电话都没一个。别人有点情绪啊，我看是情有可原。哼，馒头很大张，戴点绿帽子算啥嘛？<笑>也不至于闹到离婚的地步。爷爷，我真的想问问你。我到底是不是你的亲孙子，还是说那个女人才是你的亲孙女？屁话！要他什么亲孙子，那不乱伦了啊！你不要给我转移话题啊！你要是霍家的男人，你就把他们给我追回来。离婚了，门都没有。那要是人家想离婚呢？糖糖想离婚，那也是你的错。得，看来我真的不是你的亲孙子。行了。就这么定了，我先走了。我告诉你，离婚，门都没有。喂，离婚合同你好了吗？你好了，隐藏薪资出户，并且赔偿您薪资损费五百万。好，有胆背叛我，就应该承担背叛的后果。你明天联系一下那个女人，让她自己主动提出离婚。对了。明天你把结婚证快递给我。我是答应过不和他主动离婚，但我可没答应不让律师提醒他自觉一些。霍总，您的咖啡。您没事吧？我像有事的吗？那小的告退。站住！昨天晚上发生的事，不管你知道什么，都不能说出去，否则。嗯，另外，穆晴之今晚的生日宴，他叫你也一起过去。我就不去了吧。叫你去你就去，别小家子气。那霍总，您不生我气了吧？你有做错什么吗？啊，对，霍总您人最好了。行，就这些吧。好的。小社畜，霍总呢？霍总，今儿是我叫你来的。快快快快快，先坐，先坐，先坐，先坐，菜一会儿就上来了啊！你离我这么远干什么？怕我吃了你啊？穆少，嗯，你上次不是问我有没有男朋友吗？怎么，你是不是想着再给我编出一个男朋友出来？我没有男朋友，那要不咱俩试试？但是我有老公。<笑>我我第一次被一个女生这么拒绝，而且而且是用这种特别特别蹩脚的理由来拒绝我，你知道吗？穆少。我俩真的没有可能，你不要在我的身上浪费时间了。今天呢是你的生日，这个是我为你准备的生日礼物。好了，现在我要去找我的老板去了。不是你找老板干什么？今天可是我生日，你都送我礼物了呢。哎，我跟你说啊，把手放下。嗨，吴新之，他是我的助理。你和他在这聊什么呢？霍总不会听到我说有老公了吧？啊，惨了惨了！霍总知道我骗人了，不会炒鱿鱼吧？平时来上班没见他穿的这么漂亮，居然还喷了香水。锦琛，你这小助理挺细心的，还送我礼物呢，竟然还给他买了礼物。这礼物多少钱？我给你报销。霍总，没多少钱，不用公司报销的。你这几个意思啊？哎，人小社畜送我礼物，你报销算怎么回事？他是我助理，送礼物也是代表我送的。我想报销，你有意见？我没意见，我能有什么意见？哎，不过上一次我可没见你这么护着他啊！怎么，重色轻友啊？啊？我以茶代酒，祝你生日快乐。不行，今天是我生日，必须得喝酒啊！
，霍总不能喝酒。沈医生说过了，你胃不好，不能喝酒。霍总啊，现在是你助理呢，还是你老婆啊？管的也太宽了吧？啊？就你话多。嗯，看你这小表情，怎么还有些得意呢？行了，今天是我生日，这酒你喝也得喝，你不喝也得喝。嗯，穆少，你要不先把那礼物拆开看看吧？行，我看一下我们家小社畜送我的是什么礼物。哎，这什么呀？这个是桃花符。我不是看你脱单心切吗？你把这个放到枕头下面，你一定马上就能找到郑源的。我郑源就是你，你必须得做我女朋友。我跟你讲，你别说你有什么老公，我一点都不信。糟了，穆少怎么直接说出来了？完了完了，郑源死定了！早知道当初瞎担心什么已婚身份不好被录取啊，真是蠢死了。真结婚了？不如借这个机会公开吧，省得以后更麻烦。我真的有老公了。好了，这酒我陪你喝。霍总，你不能喝酒。林助理，你别忘了你的身份。喝，必须得喝。走，这边喝。林一堂，林一堂，你怎么不长记性？人家是老板，你提醒几句就行了，非要让人家说的这么清楚。嗯，再喝一个。金生，你说你这次来。怎么没见你老婆、啊？上辈子是饿死鬼啊，吃吃吃就知道吃。跟我说说吧，你老婆是不是给你戴绿帽子了？你瞎说什么呢？我们霍总跟夫人关系好着呢，上次还给夫人买了好多礼物。你老大都没急，你搁那儿急什么呢？我只是不希望你随便乱说，毕竟无心之言也能伤人。你们这些有家室的，就欺负我这单身狗！哎，我不管啊，今儿我是寿星，你得喝酒。我我喝就我喝。好酒量，再喝一杯。走。哎，霍总，咱们就这么直接走，会不会不太好啊？你还想回去，接着被灌酒了？霍总，我这不是担心别人乱传你的私生活，所以才替你喝的吗？他是真心想维护我，你放心好了，我不会让他们乱传的。霍总，你怎么不早说？你有这个本事？行了，我送你回家。不用不用，有人来接我啦。有人接你？你老公啊？霍总，我向你坦白。我的入职报告上写未婚，是因为我害怕公司担心我婚后怀孕会影响工作。我认错，您惩罚我吧。是吗？还有这种事？您不知道吗？看你这么坦白的份上，我就从宽处理吧。耶！贺总万岁！看你开心的样子，简直像个小孩子。<笑>你老公什么时候到？哦，霍总他马上就到了，要不您先走吧。那我先走了。哎呦，这工作每天都这么晚，要不别干了，我们养你啊？那不行，我得赚钱啊！只有赚了钱，有了钱，腰板才能硬起。这男人的背影怎么有点眼熟？行行行，听你的，走，把衣服穿上。行行行，听你的，来把衣服穿上。走吧。林语堂，我要去前台了，秘书部没有纸了，你帮我去取一下吧。哦，好的。哼，让你勾引霍总，抢了我的职务，还跟着霍总参加穆少的生日会。什么好事都让你占，这次就看你怎么滚出公司吧！明明放在这儿的，怎么没有了？哎，糖、哎、糖，你的腰好细软、啊。
。你不是和赵熙月在谈恋爱的吗？是啊，可你穿这么诱惑，好的，看来不就是找刺激的吗？救命啊！乖，就赶紧找淘淘，还送什么门来？救命！快点，快点！曹老师，我不能承蒙父旨。你，救命！臭小子！救命！林义堂，你个贱人，竟然敢勾引我男朋友！我没有勾引他，你是故意来这的，这是你们的计谋。只要你都听我的，我就帮你还清赌债。当然，一会儿你就进去等林一堂。这一次，我肯定让他滚出霍氏集团。同事们都知道他是我男朋友，我为什么要让自己的男朋友去勾引你？明明是你，天生一副狐媚相，勾引霍总不成，又来勾引我男朋友。就是林一堂勾引我，他叫我进仓库，让我帮他搬东西。没想到进仓库，他对我搔首。是啊，整个办公室里就你每天都换衣服，还天天化妆，原来是想着勾引人呀！别胡说，我穿什么是我的自由。再说了，我是霍总的特助，我穿什么代表着霍总的体面。你还当代表霍总？我看呐，不知道是勾搭上了谁，这才空降成了霍总的贴身助理。下一步，不得搬上霍总的床，去当小三了？想要毁掉一个女孩太容易了，只要遭黄谣。逼迫他自证不得，再继续荡妇羞辱，所有人都会来指责他辱骂他，这和当年一模一样。林一堂，他们说的是真的吗？霍总，他们说的是真的吗？不是。好，林一堂，你有办法自证清白吗？有，谢谢霍总给我机会。现场的人，一个都不许走。一个小时之后。自荐分享，霍总，林一堂就是在撒谎，他不可能有证据的，您别信他。是啊，霍总，我们这么多人都亲眼看见了。再不闭嘴，就把你们都扔出去。王乐，吩咐下去，让技术部抓紧把办公室黑掉的监控立刻恢复，还有，让财务部把文件交到林一堂的手上，立刻。你们两个因为赌债，觉得我挡了你们升职加薪的路吧？就想合起伙来陷害我？这算盘打的是真好！你凭什么这么说？你有什么证据吗？你以为你把这里面的数据都黑了，我就恢复不了了吗？这里面还有你和你那个负责财务的高管二舅挪用公款的证据。钱呢？你挪用的钱我怎么没见着？可笑吧？他贪污的所有钱，没有一分是拿来给你还债的，而是和其他的野男人潇洒快活去了。说，你跟哪个野男人鬼混，竟然背叛我！放下，拉开他，报警。王特助，我这次要谢谢你。啊？不是你让技术部帮我恢复被黑掉的监控吗？还让财务帮我准备好了账目表，要不然我怎么那么快证明自己清白？都是霍总准备的。霍总？是啊，我是第一次见霍总这么着急维护下属的。是霍总，原来也可以有外人这么维护我。你这么毛毛躁躁的，干什么？霍总，我只是想谢谢你，谢谢你信任我，因为我曾经很亲密的人都没能无条件的信任我。你怎么哭了？不是？没事，霍总，我只是有点感动。你不要误会，就算是王乐受委屈，我也会这么做的。那霍总，谢谢你相信我。等一下，你手受伤了，去行政部拿药吧。好，谢谢霍总。谢谢给你。咱们公司福利这么好，有这么多外伤止疼的药呢。你也是赶上好时候了，这些药是王特助。
，特意吩咐我买。这么强吗？哦，对，这里啊，有一份获得了亲戚的快递。哦，好的。霍总，您的快递。这是霍总的结婚证。也该结束这荒谬的一切了。终于可以一睹霍太太的芳容了。霍总，这也不是您的结婚证啊！这个黄律师人类性不强，证件还给我记错了呗。霍总生气了，我得先告退，免得一会儿遭殃。霍总，我还有事，我先出去了。丈夫陆燕，今晚出来见一下，谈谈离婚的事情。你不知道我在上班吗？不会下班的时候再联系我？真是一点眼力劲儿也没有。好啊，不仅骂我，还挂我电话，都是大人，都得我来伺候。喂，喂，你怎么那么蠢？结婚证都能给我记错？我告诉你，马上把那个女人给我约出来，我要把婚给离了。林小姐，我是陆先生的代理律师，我姓王。什么事？啊？我今天谈和陆先生离婚的事。明晚八点，我公司见如何？他为什么不亲自出现和我谈？陆先生不方便。真是可笑，消失了两年，头一次出现就是和我谈离婚，真有意思。告诉他，明天晚上八点，他要是不出现，想离婚没门儿。什么人，想欺负老实人？不可能。霍总，我已经联系到林小姐了，约了明晚八点见面，但是对方坚持要求你必须出面，否则免谈。要我去？要你这个律师有何用啊？我，我也没办法。喂，林助理。明天的行程你先过去，我晚点来。喂，林小姐，陆先生您到了，你怎么还没来？糟了啊，抱歉，我今天临时有事，下次吧。你是没时间还是不想离婚呢？不是，你这个人怎么这么小肚鸡肠啊？我就不能有自己的事啊？我又不是故意的，吼什么吼？霍霍总，你看，你以后不用出现在我面前。宋总监，你怎么来了？聊两句。林助理刚到公司没多久吧？是，我还没过试用期。那霍总的身份，你了解的多吗？宋总监不妨有话直说。霍总已婚，你知道吗？我知道。既然知道，就注意分寸，避免给别人的家庭造成影响。到时候自己也会背上一些骂名。请问，我是做了什么越界的行为吗？没有，我只是提醒一下林助理，那就不劳您费心了。如果我真的做了什么越界的事情的话，也是由霍总来指出我，而不是你。再聊下去，我怕您今晚会消化不良，不送。难道我跟霍总之间真的有一些越界的事情吗？霍先生，霍总的新助理是年轻漂亮，虽然嘴上很厉害，但我感觉还是本分的。而且，就以霍总的性格，身边不会留对他有非分之想的人的。嗯，好，霍总，真是，好大的胆子！霍先生也是担心您，担心我，怕我被女人骗，我看着蠢，不敢。但您知道的，霍先生一直希望您能和楚小姐在一起，怕您被外面的女人迷惑了。他不去查我那国家承认的老婆。反而担心我的小助理。霍先生知道您的妻子是为了应付霍老爷子的，可您这助理不一样，他刚到您身边几天，您就准备离婚。你们还真是能联想。回去告诉你的主子，我和谁在一起，都不会和那个姓楚的在一起。如果你们再敢动我身边的人，就别怪我不留情面。谁啊？我。
霍总，有什么事，明天再说吧。今天挺晚的了，我怕别人看到误会。我，我那个，好吧，那明天再说吧。晚安。看来我确实要和霍总保持一下距离，以免被人说三道四。呃、啊，我，你什么意思？霍总，我觉得我们应该保持距离。你别听那个宋庭胡说八道。我觉得宋总监说的没错。我对您只能是下属对上司的敬重，没有其他任何意思。你对我只有敬重？是。好，很好，你对我敬重就对了，我还怕你对我有什么非分之想呢？绝对不可能。对，我对你这种已婚妇女也没有任何兴趣。那就好，那我也可以好好工作了。林一堂，你这个名字。真让人讨厌！他怎么就和我的名字较上劲了？哎，王特助，我看刚刚我们走访的几家手艺人还是很愿意和我们合作的。这个同事刚刚钻鸡窝了吗？哎，你别拿你手碰我！你刚刚从厕所出来的时候洗手了吗？跟别的男人就能有说有笑，跟我就要保持距离，真说妙。<咳>你上次教我的办法太好用了，嗯、谢谢你。嗯嗯。霍总，霍总，现在知道叫我。霍总，搭理你，没门。霍总，你没受伤吧？霍总，您没事吧？伤到哪儿了？没事。你受伤了吗？没事，没伤到骨头。下次遇到这种事，不能再往前冲了，知道吗？可我是您的助理，助理又不是保镖，哦、看什么看？赶紧联系医生啊！电话没人接，没人接就不知道去叫人吗？把衣服脱了，我给你看看伤势。没大碍的，霍总。这是命令，你忍着点。伤这么重，把里面衣服也脱了吧。啊、不用了，霍总，我里面没衣服了。哦，那那把袖子撸起来。等等会儿，你就叫出来。没事，我能忍。别的女孩都很怕疼，你倒是真能忍。不能忍又能怎么样？别人的哭是因为有人心疼，没人心疼的话，自然就会忍了。你也是该被心疼的。没关系，我已经习惯了。啊，霍总，我真没事儿，我只是胳膊受伤了，腿没事儿。别动，万一你有内伤呢？男女授受,受不亲。都二十一世纪，放弃你那些旧思想好吗？霍总，这个世界上对女人本来就不公平，有些是非只会针对女人。你真的没事？我真的只是胳膊受伤了，其他地方完好无损。你就这么怕我？我主要是怕我老公吃醋。她老公就这么好，天天嘴边挂着。霍总，医生到了，快把他扶去医院。霍总，倒是也没有必要这么大动干戈吧？霍总，你的胳膊怎么流了这么多血？骨头都要露出来了，动来动去还不在意。林助理，他没事吧？他能有什么事儿？一点皮外伤，你没有学校给你处理的及时。霍总
。对不起，要不是您保护我，你也不会伤得这么重。不关你的事。既然有心道歉，那霍总最近的起居就交给你。怎么，现在不和我保持距离了？这不是因为我的原因才让霍总您受伤的吗？照顾你是我的义务。责任感还挺强的。霍总。霍总，你没事吧？霍总，你好了吗？霍总，进来帮我一下。霍总，你怎么不穿衣服啊？我要能穿好，还用叫你？林一堂，你这捂着脸，怎么帮我弄？霍总，我还是闭着眼睛帮你弄吧。对，对不起，霍总。哎，林一堂，你提太高了。嗯，我我低点，我低点。这儿，林一堂，我在怀疑你。是不是想故意占我便宜、啊？我，我总，我不是故意的。霍、啊、总，霍总，你没事吧？林一堂，我怀疑你是在公报私仇啊。霍总，你要是洗好的话，我就先走了。怎么肚子还有点疼？喂，林助理，你怎么了？喂，唐唐，唐唐，唐唐，没什么大事，就是突然来了例假。你诊断清楚了吗？为什么会突然晕呢？他身子骨本来就弱，可能最近贪凉，又换了新环境，没休息好，再加上受伤。好了好了。说来说去就是那几个，你赶紧给他看看，他刚才又流血了。你要是不适应的话，要不我先送你回去。没事的，霍总，这次学习机会挺难得的，我不想放弃。啊，对了，那个是谁给我换的呀？哦，呃，是是服务员。哦。林助理，还是不要沾水的好，一会儿喝点红糖水，好好休息。我先走了。呃、哦，我肚子有点饿了，要不要先吃点东西？嗯，好啊。这宵夜不应该都是烧烤什么的吗？这怎么这么清淡？你自己身体怎么样？心里没点数啊？哦，等你好了，我再带你去吃烧烤。哼，霍总，您对下属真是太好了。那个，你那个老公对你好吗？好，他对我挺好的。那就好。宋总监已经按照您的吩咐稳住了霍先生，他应该不会再找林助理的麻烦了。他的手伸的可真够长啊！再怎么说，他也是您父亲。他也配？您对林助理是不是有点过分关心了？我只是不想他让人欺负而已。得，你用嘴硬吧。
，有些话别乱说。女孩子的名节很重要。谢谢霍总，您先走吧，有人来接我了。这就是林助理老公，两个人看起来很甜蜜啊。开车。事情办得怎么样了？我出手你还不？但是话说回来了，你,你是真被绿了。你怎么知道？咱们圈子的人都知道了。你说楚若曦家境好，人又漂亮，对你也是一见钟情。你对她也是爱答不理，就按你老爷子的意愿，跟一个陌生的女孩在一块儿。你说现在怎么样？你头上一片草原。哎，废什么话呀？说正事。只要你决定了，我今天就把签好字的离婚协议书拿到你面前。别吹牛了，三小时后要是离婚协议没到，你就可以去非洲给我喂狮子了。喂，林小姐您好，我是陆院的代理律师，我想约您谈一下你们的离婚事宜。你说个地方吧，我现在就过去。耶、yeah! ，本小姐现在立马就要恢复自由身了。林小姐啊，话说回来，咱们还是本家呢，以后就由我来负责您和陆先生离婚一事。有什么就直说，别用套近乎了。还需要我做什么？这个呢是离婚协议书，您看看有没有什么问题？没有问题的话，离婚还需要签协议？还是稳妥一点你们家主子是有被害妄想症吗？林小姐，算幽默了。谢谢夸奖。这真是也是不好啊，老婆这么漂亮还有趣，好好日子过，跑去国外，难怪被绿。离婚他管我要五百万的精神损失费？结婚一年半，连面都没见过，离婚让我赔偿？他是穷疯了是吗？林小姐，不穷他管我要五百万。请你转告他，有病就去医院，不要出来乱咬人。您是忘记您做过什么事了吗？我做什么了？有些事情呢，我们自己知道就可以了。如果捅破了大家脸上都不好看，那这个字我今天还就偏不签了。我觉得你还是打算。林律师，麻烦你转告陆燕，如果他真的想离婚，就定个日子去民政局把离婚证给领了。如果他是想来骗钱，就请你转告他，没门儿。骗钱？<笑>你是不是对你老公一点了解都没有啊？我为什么要了解他？走，我请他汇报一下。怎么样了？你老婆是真厉害，还漂亮。我居然在她身上看到了你的影子了。你还有半个小时。哎呀，她不愿意签字，她不愿意签就不签。她是谁？哎，大哥，主要是这个精神损失费。啊，那我就大度点，算了。林小姐，如你所愿。这次，那我后续还需要做什么呢？林小姐，您后续可能会后悔。我是有病的。得，我也不跟您说了，您对我敌意太大了。这样，咱们一个月后，您证据见。我觉得你这个婚离了，将来可能会后悔。我有病。我觉得你们两个真的特别。说话一样的损，说的话也都一样，而且最重要的是什么？我在质问他的时候，面不改色，我险些从他身上看到。出息，这名字还真是一流，这自己怎么也有点眼熟？接下来呢？这是一个月后去民政局办理离婚，还有一个月。呀
诚信，这都是诚信。别着急，你可以滚了。你你你看，你不当人是吧？你这让我办完事儿，你卸不杀驴，水都不让我喝。还是王婶好，我最爱王婶了。你要是少跟少爷胡闹，我也会爱你。这本来想着少爷回来就能好好过日子，这没想到婚都离了。哎，这叫什么事啊？哎，这个可跟我没关系啊，都是他指使我做的。那我先走了，改天再见。少爷，你真的把婚离了？这老爷知道了。肯定会生气的。这件事儿你先别告诉他，等有机会我会向他说清楚的。喂，霍总，我说了点事，明天要跟你请一天假。你怎么了？不小心撞了一下头，在医院呢，可能要休息一天。在哪个医院？人民医院。哎呀，小姨没事的。我就是撞破了点额头而已，那也不行。说什么今天也得留院观察一下。彤彤已经在劳动部了，来我看一下我进去看他们恩爱超越。喂，出来喝酒。哎呦呦，这谁呢，在这借酒消愁呢？哎呀，不就是一个女人出轨了吗？再说了，你俩又没感情。你这么喝，搞得一副你好像很受伤的样子。那个女人，她还不配我这样。嗯。听你这意思，你是有别的女人啊？真的？哎，不是谁啊？你说出来让哥们乐一下子呗。滚蛋！哎，对了，你那个小助理呢？这好几天都没见着他了，你把他叫出来一起喝呗。你怎么还惦记着他？那你想一想，这姑娘又有趣又漂亮，还真是让人念念不忘啊。<笑>你不要动我身边的人。听你这意思是，他把你搞 emo 的？别乱说，他已经结婚了。哦，看来这醉翁之意不在酒啊。喜欢就上，大老爷们磨磨唧唧的干嘛呀？我告诉你啊，这个世界上没有那么多道德标准，男人为爱当三，不可耻。我告诉你啊。你要是不上，我可就追了。说真的，我挺喜欢那姑娘的。我早就告诉过你，不要动我身边的人。她不是你身边的那些莺莺燕燕。你呀、啊，就是死鸭子嘴硬，到时候真跑了，有你哭的。本来就不是我的，何来跑了一手？哎呦，我们家钻石王老五霍景琛呐。要不，我帮你去说说呗。不行，我帮你把他叫出来。哎，你别叫他，他受伤了，在医院呢，你别折腾他。霍霍霍霍，把你都急成这样了，霍景琛。嘿嘿，这林语堂还真是让人觉得越来越有意思了。哎，我问你啊，你说他给你下了什么药啊？管好你的嘴，不要胡说八道，给他惹麻烦了。病入膏肓喽。嗯，什么？你出差的这段时间发生了这么多事儿？哎，那你跟霍总……哎，你不要乱说，霍总人真的挺好的，所以我更不能打扰他，不能给他增加麻烦。可是我觉得霍总对你不只是下属那么简单啊！不可能，霍总哪是我敢笑想的呀？而且他一婚，我一嫁。可不，而且之前糖糖说过，霍总很爱他老婆的。咱可不能当弟弟。你们两个怎么越说越离谱了
。哎，九妹，你看你家霍总被他老婆给绿了，我是招架不住了，你赶紧过来啊！金春啊，有些幸福自己不抓紧就错过喽，兄弟只能为你做这些，剩下的就靠你自己了。霍总老婆出轨了。啊！我们留恋小易，算了，让他去吧。希望你真如自己说的那么坚定。霍总呢？你说他来来来来来来，快坐坐坐坐坐坐坐坐。我跟你说啊，这么长时间没见，我都想死你了。你一点都不想我、啊哎？穆少，你不要骗我。哟，我们家小生出去头怎么了？我看看。言归正传，好好说。哎，你这么凶，一点都不可爱了啊！不过说真的，你们家霍总被他老婆给绿了。你说霍总人这么好，他老婆怎么想的呀？你也觉得你们家霍总好是不是？那要不你把他给收了？你要是还想我好好活着的话，就不要吓唬我。我人家霍景春可是钻石王老五呢，怎么看不上？不是，一丝都没有。如果你还想让我保住这份工作的话，那我求求你，高抬贵嘴。霍总，谁让你从医院跑出来？霍总，你干嘛呢？人家小当当那是关心你呢，他真的关心我。霍总，你不要多想，我这是职责所在。好一个没想法，好一个职责所在。听到没，穆行之，你别自作多情了。林助理回吧，这里没有你的职责。你干嘛呢？我跟你说，霍总他没有这个意思啊，他喝多了，他今天真的口不择言了啊，心情不好，没事没事没事没事，还废什么话呀？爱喝不喝？你要是再这么作死，我可就不帮你了啊！你要是再这么作死，我可就不帮你了啊！什么？让小唐唐拉你一把，拉呀！霍总，我们先回吧。我让你走，你听不见吗？不是你愣着干嘛呀？快追呀！林语堂，你等等。人去了。哎，啊啊！霍总，你没事吧？我胳膊疼，头有点晕。那我送你回去。还说不行，什么套路都用不上。霍总。你把醒酒汤喝了吧。对不起，霍总，你还是喝点醒酒汤吧，起码明天起来不会难受。你原谅我了？您是我的财神爷，我怎么敢不原谅？霍总，时间也不早了，我该回家了。要不然家里人该担心了。他就那么好吗？霍总是小夫人了。霍总，被人抛弃的滋味我懂，但人生嘛，有些伤痛只能自己藏起来，慢慢消化。霍总，既然你已经清醒了，那我就先回去了。记得把醒酒汤喝了，我就先走了。啊、别走！别走！霍总，你要干嘛？呃，那那个，哎，我还是有点不舒服，要不你再陪我会儿？看来霍总伤的不轻了、啊
，一醉解千愁。来，我陪你喝，喝完了就什么都过去了。不行，你不能喝酒，你还有伤。没事儿，我来喝，你看着。没事儿，喝酒就是要有人陪，我这是小伤。傻丫头，对人都没有防备。好好睡觉，别闹。李一我该拿你怎么办？嗯啊，那个我梦游了。啊，霍霍总，我先去准备早餐。真想让这一刻停下来。霍总，你在干嘛呢？放空。我早上起来喜欢放空自己。真厉害。走吧，我们过去吃饭。头上的纱布怎么拿了？没事的，小事而已。快尝尝我的独家面条，味道怎么样？好吃。耶、yeah! ！怎么了？原来给家里面的人做，他们都说味道一般。那是他们身在福中不知福。我就知道，霍总的眼光可是最棒的。看把你美的！赶紧吃吧，菜都凉了。明儿就是我们霍总的生日了，兄弟们，今天提前预热啊！那必须的，今儿晚上走起。滚蛋吧，谁跟你们晚上滚？我现在要营生。我是因为小助理年轻，怕自己老了太快配不上人家是吧？我靠，我这是错过了什么？你哪天啊可以去锦城公司看看，除了王乐，多了什么人？穆行之，我看你是想去缅北了。我可什么都没说啊。啊哈，哪里还用去公司？明天他生日宴，不就能见到了吗？真是个小机灵鬼！林子月，你明天给我管住自己的嘴，不要胡说八道。安了安了，开玩笑的，看你这护着的劲儿。行了行了，别评了，都退下吧，开始见。我有点事处理，你先玩。林小姐，你不用叫，没有恶意。你是谁？你想要干嘛？我是霍景琛的父亲。林小姐，你不介意我用这样的方式把你请来吗？我说介意，您会不用这样的方法吗？年轻人火气不要这么大，对身体不好。坐吧。霍先生，有话您就直说吧。我们之间没有必要这样套近乎。随便你吧，林小姐觉得我找你有什么事吗？不管什么事情，我都不会背叛霍总。<笑>我怎么会让你背叛我儿子呢？那可不一定。一个抛妻弃子的人，怎么可能会真心关心自己的儿子呢？林小姐是在为我儿子打抱不平。我只是在陈述事实罢了。有意思，你。喜欢景琛，霍先生，我是霍总的助理，我和霍总的关系仅仅只局限于工作。我有自知之明，我不会对他有任何的非分之想
。这谁又知道呢？有些人呐，就是装出一副纯真无害的样子，却干一些不耻的事情。你有什么证据这样说我吗？林小姐，你大学的生活很丰富啊。你调查我？哎呀，不就是勾引老师而已吗？林小姐不必那么紧张嘛。怎么，林小姐觉得很委屈吗？就你这种品行的人，怎么被带在我儿子身边？我是被冤枉的。哼，冤不冤枉的不重要，重要的是景琛怎么看。林小姐不用委屈，你已经准备离婚了，还勾引我儿子，是别有用心吧？够了，霍先生，我看有什么话你就直说。林小姐也是爽快人，马上辞职，离开景琛，景琛有更般配的人。看来霍先生是和楚氏达成什么交易了。林小姐，祸从口出，你应该知道的。那抱歉。恐怕不能如你所愿，李小姐，你不怕我把你这些丑事告诉景琛吗？我怕，但是我相信霍总看人的能力，他能明辨是非，所以我不会离开霍氏，也不会辞职。那你觉得我儿子是听你的，还是听我的？如果他相信您的话，您今天还会来找我吗？<笑>李小姐。你还是太自作多情了。找上你是因为我不想破坏我们的父子关系，是吗？我好言相劝，是想让大家面子上都好看。既然你不识抬举，那就不要怪我了。霍先生，有的时候我觉得霍总挺可悲的，他看似什么都有。其实什么都没有，您做的这些真的是为了关心他吗？还是说你只是为了自己的一己私欲，根本就不在乎他？我知道你可以指手遮天，像我们这样无权无势的人，根本就没有办法抵抗你。我不会离开霍氏，我也不会辞职。你有什么阴招，尽管使，我奉陪到底。还有，我不知道你究竟在害怕什么，会如此为难我这样一个小助理。霍先生，您真的打算为了一个小助理跟霍总翻脸吗？哼，小助理，你也太小瞧那个女人了。他就是老爷子让景琛娶的那个女人。什什么？他就是一直我们要找的女人。老爷子怕我找那个女人的麻烦，这些年一直把她保护的很好。可是他不知道，他的孙媳妇竟然成了他孙子的助理。要不是景琛回国后跟这个小助理接触多了，加上他要离婚，我也不会注意到他。结果一查才知道，还有这么大的惊喜呢！这个女人就是景琛有未谋面的妻子。那她为什么不跟霍总说呢？这就是这个女人心思深沉之处啊！她肯定是知道和景琛没什么感情，所以就在景琛回国以后，就进入公司，一点点的接近他，让景琛对他日久生情。他的时机一到，再进行坦白，这样一来，霍太太的位置就无人能及了。那霍总没有察觉吗？景琛向来孝顺老爷子，老爷子的决定，他向来都不会忤逆。要不是他误会他老婆出轨的话，哼，他也不会跟这个女人离婚了。可是林小姐为什么会签离婚协议呢
，这就是我没有想清楚的地方。不知道这个女人到底在搞什么鬼。不过也没关系，既然他们把协议签了，那咱们就一不做二不休。第一，让明面上的林语堂名誉扫地；第二。让景琛的这个老婆无论如何把手续给办了。景琛听到了多少？霍先生，我记得我跟你说的很清楚，没有我的允许，不准出境。<笑>景琛，你看今天不是你的生日吗？我是来给你庆祝生日的吗？给我过生日，你自己信吧。难道他真的听到了？一个抛妻弃子的混蛋，突然要给儿子过生日，你说可笑不可笑？看来他没听到刚才说的话。哎，景琛，我当然是关心你嘛。那你的婚姻大事关乎我们整个家族的利益啊。还有那个老爷子，给你安排那个不知天高地厚的姑娘，要不要帮你处理掉啊？那个女人我自会处理。我是不是告诉过你，我的事不允许你插手？上次是看在爷爷的面子上，我才对你口头警告。你又在得寸进尺。我再给你几天时间，立刻滚回原来的地方，别再让我看到你动我身边的人，否则你知道我的手段。那个小助理，这对你这么重要吗？今天你把他惹哭了。等会儿，你不如打个电话回去，看看你那个宝贝私生女究竟是不是。你，新来了吗？怎么计划要加快了，而且。借刀杀人，先生您放心，我已经安排好了。若曦啊，你都回国了，打算什么时候跟我们霍总订婚呀、啊？你看咱们若曦这满面红光的样子，明显是好事将近了。你们两个就别打趣我了。不过说真的，咱们霍总可是钻石王老五啊，你可得提防点一些白莲花。哎，谁把我们寿星气得这么生气啊？脸都黑了。少管闲事，真是不识好人心。哎，对了，你什么时候带我见一下你那个小助理？行知都见过了，我不去就得落下了。他应该在宴会厅，不过待会儿你少跟他搭话，整些不该整的事。哎呦，我的天哪，你是真坠入爱河了啊！放心吧，景琛哥哥可不是别人，以我们青梅竹马的感情，一般人可是比不上的。有些人啊，还是趁早收拾才好，免得夜长梦多。你说的没错。那让我们来会一会这个潜在的危机吧，林小姐，去帮我们拿一下酒。你耳朵是聋了吗？你这个女人怎么这么野蛮？楚小姐，我今天心情很不好，请你不要惹我。还有，我不是这里的服务员，真面目露出来了吧？我一看你就不是什么小白兔，是不是景琛哥哥不在？就不装了？你有没有礼貌？我在跟你说话呢。你以为你的身份有多高贵啊？楚小姐，我敬重你是霍总身边的人，但也麻烦你学会尊重人。尊重？你这个身份也配得到我的尊重？你就是景琛哥哥身边的一条狗。楚小姐，你这么嚣张跋扈的样子，就不怕霍总看到吗？哎，怎么围了那么多人？里面出什么事儿了？哎，你等等我。喂，林律师，意大利那边一个跨国的官司出了点问题，需要你马上去处理。这么着急？好。怕？我们西西跟霍总那可是青梅竹马，两小无猜。我们西西做什么，霍总都不会怪罪的。就是。别说收拾他身边一个小助理了，就是让他辞了你，霍总也会二话不说。哦，那我就等着霍总来把我辞退了
，李唐姐姐，我答应你，以后一定离锦城哥哥远一点，你不要再动手了，好不好？放过我！原来是霍总来了，霍总，怎么半天只会这一套？锦城哥哥，你不要怪李唐姐姐，她不是故意推我的。我当然不会怪她，因为你是什么样的人，我心里很清楚。如果你再敢搞事的话，就别怪我把你扔出去。还有，今天是我的生日宴，我只希望大家开开心心的。要是谁想搞事情的话，就别怪我对他不客气。林一堂，你出来一下，我有事要问你。有没有什么事想跟我说？有，但是不敢说。我，霍总，我们先回去吧。今天你是林一堂，对不起，我知道，我父亲今天私底下来找你了，他私下一定跟你说了很多难听的话，但是我向你保证，以后这种情况不会再发生了，你可以安心工作。我知道，霍总，您不用道歉，我没事。不，你有事，我知道，一个女孩子要独自承受非议和委屈，是很痛苦的事情。而你身边没有家人可以陪伴和关心你，我也不能像家人和朋友一样给你一个拥抱。但是我向你保证，不管你之后在不在祸事，我都会站在你身后支持你，像朋友一样，在背后陪伴你。霍总，我真的很感谢你，你是世界上最好的上司。哎，你俩在那儿密谋什么呢？快过来切蛋糕。许愿，许愿！哇，生日快乐！星之哥哥，我们一起去玩剧本杀吧。行，锦川，一起去吧。去吗？怎么哪里都有你？你别扫兴啊！走了，走了，走了！我发现一个本特别好玩，情感本，咱俩也夫妻。林一堂。这次你死定了，景川哥哥，我们也扮演夫妻吧。我有病啊！景川哥哥，叫什么叫？跟鸭子似的。景川，想不想跟林语堂扮演夫妻啊？你又想出什么鬼主意？一会儿你就知道了。哎，你想干嘛？我警告你，当然是去找我老婆了。你不准跟她扮演夫妻。怎么？你是舍不得我，还舍不得他、啊？哎，行了行了行了行了，哥们儿够意思啊！这老婆让给你，不过这剧本里我能帮你，生活中。谁要你帮？走开！死鸭子嘴硬，哥们儿这次为了你，可真是忍痛割爱了。霍总。怎么是你啊？感觉你见到我有点失望啊。没有没有没有，能和霍总演夫妻，是我八辈子修来的福气。霍总，剧情里没有这么十二不宜的画面吧？哎，感觉有点热。那我去把窗户。童好运，霍总，你离我太近了。这味道好像有点不对。各位玩家，游戏正式开始，解锁房间内隐藏关卡，才能顺利打开门窗。好像是那个的味道。我们被下药了。下药。这原本是我和木行之的房间，到底是谁要害我们？无论是谁，等我出去，我一定会找到他的。霍总，我真的好难受。丽堂，你不能这样，我们要保持距离。霍总，我好难受。霍总。
别废话了。先委屈你在这儿，这件事传出去，对你名声不好。我去叫王乐去劝。宫羽老师小贱人！别走，别留下我一个人。怎么了，唐唐？别怕，我在这儿。笨蛋，我让你给林义长和穆行之下药，他怎么跟景琛关在一个屋了？我也没想到景琛哥哥会和穆少换了角色。你没想到，我霍家的儿媳妇不会像你这么蠢。霍叔叔。求你再给我一次机会，我一定不会再让那个坏人缠着景琛哥哥了。给你三天时间，也希望你记住，霍家的儿媳妇不是非你不可。林一堂，你给我等着！好热。太、啊、郎，我知道你很难受，但我不能乘人之危。霍总，你是要自己当解药吗？少废话，沈医生到哪儿了？还要有一会儿，老板，要不您就自己当解药吧。这个毒破太久，恐怕林助理那方面是会有问题。闭嘴！不是我，不是我。唐唐，你怎么了？不是我，不是我，是肖老师要求情。师母，你不要让我退学。曹老师，强奸你？你赶紧去查一下，当年究竟发生了什么事情。好，你快看一下，糖糖到底怎么了？糖糖，先看看你自己多狼狈吧，伤的肯定很差重。这个我会处理的。糖糖，你醒了？怎么样？有没有哪不舒服？昏迷的这段时间，他一直寸步不离的守着，自己的伤也不管，就是不离开你旁边。这是看到你醒了才昏睡了过去，或者都是因为救我，所以才受伤的。我还从来没见过他对谁这么生气，体力透支，有各种折腾，才导致高烧的。再好的身体也扛不住，让他好好睡一觉。哎。说你老板也够可怜，生病了，床前都没个人照顾。不如这样，我就借着霍总生病的原因，把夫人，这样他两人不就有台阶下了？那，你们好好照顾霍总，我就先走了。怎么一提夫人你就要走？毕竟我和霍总被下药的事，解释不清。那我送送你吧。不用。别怕，别怕，有我在。我在瞎想什么呢？霍总只不过是情急之下护着我，他只能是我的老板。
的？是我。怎么是你？他说有人接他回家，估计是他先生吧。是吗？今天先别去上班了，你身体还很虚弱。不是，公司还有一堆事情等着我去处理呢。啊，你不能出去！你们俩怎么回事啊？快下电了，人家霍总可是家世的。我是知情人林以堂，从小就爱勾引有妇之夫，他进这家公司就为了勾引霍总。糖糖，你是不是被什么人给盯上了？哦，糖糖，今天你别出门了，我在家陪你。没事的，不是误会，你们不用担心我，你们去上班吧。我没有搞有妇之夫，你这个小贱蹄子，小小年纪穿这么短的裙子，你勾引谁呢？要不要脸呢？有没有家长管教？我没有，是没有，什么没有，是曹老师，是曹老师他。小小年纪不学好就算了，还撒谎，就是，我没有，我没有。这女助理太下贱了，人家霍总可是家世的。我是知情人林以堂，从小就爱勾引有妇之夫，他进这家公司就为了勾引老板。敢动我霍景琛的人，找死！去查发布视频的 IP 地址，还要去调剧本杀的监控，一定要把幕后操纵的人给我找出来。等等，林助理呢？他今天没来上班，他一定是看到视频了。是霍总吗？我是糖糖的闺蜜，请问她和您在一起吗？她不在家。糖糖，失踪了。你马上去办我交代的事，再派人去找林助理。就算把整个城市翻过来，也要给我找到他。我我没有故意要勾引你。别说了，糖糖，我们先离开这。你是不是也跟网上的那些人一样，觉得我是故意勾引你，故意约你去玩密室，然后故意下药？这一切都和你没有关系，我相信你。你相信我？没错，剧本杀是我心甘情愿和你去玩的，角色也是我要和木行之去换掉的，这一切都和你没有关系。而且我们俩都重量，是我对你做出出格的行为。如果说我们两个人对这件事情负责的话，那只能是我。况且我相信你的为人，你不会做出这样的事情的。可是这种事情一旦发生，错的永远是女人。没关系，我相信你，你也要相信我，我会还你一个清白的。我这比较安全，你先好好睡一觉，什么都别想。喂，霍总，事情查到了，是楚若曦小姐和洪生，您的父亲。另外，您要的林助理的资料也查到了。林助理这些年生活的真的很辛苦，五岁父母出车祸去世，一直跟着奶奶相依为命，好不容易考上大学，又遭到老师猥亵，想要告老师。却又被反咬一口，导致他又被校园霸凌。因为没有学历，一边自学一边打工，现在好不容易有了新的生活，却又重蹈覆辙。过去的蒙冤，我会帮他洗清；现在的耻辱，我不会再让他经历一次。通知媒体，每天上午召开新闻发布会，我要还林助理一个清白。好，糖糖，我绝对不会让你像当年那样受人欺负。霍总，霍总，针对近日沸沸扬扬的霍氏总裁与其助理林以堂的绯闻，霍氏总裁澄清此事，召开发布会。什么
，霍子瑶召开新闻发布会。不行，我不能让他一个人来，我得去找他。哎呀，这不是林以堂吗？他住进霍总家了，这不是做出两人有一腿的事吗？林小姐，视频说的是真的吗？勾引霍总成功吗？我没有勾引霍总。我跟霍总只是正常的上下级关系。你看，你都住进人家家里面了，难道霍总是因为你才要离婚的吗？坏别人家庭太贱了，都改不了吃屎，勾引有夫之妇的惯犯。勾引老师，小贱人！果<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>真，不会有人相信我说的话，甚至我连解释的机会都没。<笑>对不起，我来晚了。当事人是两个人，你们总追着一个女孩问，算什么？我霍景琛就在这儿，有什么问题都冲我来。霍总，你和霍夫人闹离婚，是不是因为林助理勾引你？我助理她兢兢业业，工作认真，她和我没有半分怨，我也十分尊重。我离婚和她没有半点关系，完全是因为个人原因。那你怎么解释他出现在你家？我的助理是二十四小时待命，他和王助理随时等待我的照顾，经常出入我家和公司的。怎么，他不出现在我家，难道出现在你家吗？那段视频怎么解释？我已经找到证据，足以证明我是被陷害。我不会让任何一个霍氏员工蒙冤，也不会让任何人对我身边的人指手画脚。另外，我还想说的就是。女性在职场中的付出，还有在婚姻生活当中的付出，是远高于男性的。尤其是做异性的助理，很容易就深陷在绯闻的漩涡之中。我这次让我助理受尽欺凌，我很对不起他。但是我告诉你，如果再有人造谣，霍景琛绝不放过。曾经的我孤立无援，同学、恋人甚至家人都恨不得躲得远远的。如今霍总不但相信我，还为我澄清一切。霍总，谢谢你。哎，等等。霍总，谢谢你照顾我。你真要谢我，就乖乖吃饭。你太虚弱了。没有胃口。是因为那件事吗？霍总，你这么对我，不怕外面那些记者乱写吗？我无法阻止别人对我们说三道四，但我可以保证，自己不受到言语的伤害，因为理智的钥匙掌握在我们的手中，而不是他们手里。霍总说的对，我不应该为了那些不重要的人折磨自己，折磨真心关心我的人。霍总，我饿了。你想怎么个死法？金志哥哥，真的不是我做的，你要相信我。本来我看在两家交情的份上，不想搭理你，可是你老在我的底线上蹦迪，还触碰了最不该碰的人。不收拾你，真的难解心头之恨。金志哥哥，我这么做都是因为爱你。你现在立刻公开给林义堂道歉。难道你会原谅我吗？原谅，王特助，在，给你一天的时间，我不想再看到这个蠢事。是。至于我爸，连他那个私生女，给我一同送到非洲。如果我再看到他们偷跑回来的话，你就给我滚蛋。是。哎，李小姐，你一个人在这儿吃饭呢？这是我的私事吧，没必要向林秘书汇报。<笑>宝贝儿，这谁啊？一个朋友。哎，林律师，我们要吃饭了，要不你就先走吧。得，那你们吃着。这离婚手续还没办呢，就跟野男人光明正大出来吃饭了。我刚才看见。你老婆跟一个野男人在那边吃饭呢，咱们要不要过去打个招呼啊？不过说来也是，毕竟你们结婚一场，现在你们要离婚了
，况且我还被绿了，也正常。等会儿就告诉他，明天准备去办离婚手续。那个，我前段时间不是听你们在那个剧本杀店假戏真做了？哎，你是这么大牛，你让我看看呗。视频呢？你不删了？我非洲还缺一个法律顾问，要不你过去？哎，不不不不，你这怎么还急眼了、啊？我就想看一下你那个小助理到底长什么样子。你这金屋藏娇，啥时候让我见见？你敢骚扰他一下试试？我这我没有那个意思啊。我还以为那个人在骚扰你呢，原来那个人是你前夫的律师啊。怎么了？我明天就要去办离婚手续了。<笑>来，姐妹们，祝我离婚成功，升职加薪，没老公，干杯！干杯喂，什么？奶奶病重了。林小姐，林林律师已经过去三十分钟了，您怎么还没到？哎，林律师，不好意思，我老家临时出事，我回老家了。哎，景琛，今天这个日子可能不太适合离婚，要不咱们改天吧？一个小时之内，这婚必须离。喂，林助理，奶奶病了，需要我去，需要我代表公司去看看你吗？不用，好吧，那先这样。沈泽有老公，根本不需要我去。不行，他回老家不会像当年那样再受欺负了。走，上车。走哪儿、啊？你不是说一个小时之内必须离婚吗？少废话。医生，我奶奶情况怎么样了？你那个叔叔死活不愿意签字做手术，还一个英国老太太要银行卡密码。他已经败光了奶奶所有的积蓄，现在又开始惦记上奶奶的救命钱。林一堂，你这晦气玩意儿还敢回来？小脸脸都被你丢光了。丢脸的是你吧？你明明知道奶奶身体不好，还不出去赚钱，只知道和你那个废柴儿子在一起，只知道啃老。想要骗子吃网硬了。当年要不是你勾引曹老师，惹得一身骚，让整个家族脸上无光，我儿子能被他骗死？不行，你还装轻病？那可是我儿子才一千。哎，是他，就是当年那个勾引老师被劝退了那个女大学生。哦，是他，真的是造孽！现在回来是要气死老太太吗？你们不要听我舅舅胡说，当年的事情我是被冤枉的。糖糖。好久不见了，怪你怪你想的，你还说上门了？放开你的脏手！霍总，你怎么来了？你没事吧？老头子，来医院看病，是还想多活两年，继续作恶吗？你是谁？我和我的学生在说话，得不到你的差。谁是你的学生？就你这样的人，还配做我的老师吗？哎呦，烈子啊，我怎么教出你这个？有人曾经对我说过，我无法阻止别人对我说三道四，但是我可以做到不让别人的语言伤害到我。理智的这把钥匙是握在自己手里的，而不是别人的手里。所以，我现在要勇敢的站出来，指出你当时所做的事情，是你当年假借补课的名义要侵犯我，也要告你，你却反咬一口，说是我先勾引你，你这个卑鄙无耻的老头子，你毁了我的前半生，所以，我现在要告诉你，我要用法律的武器来惩罚你。怎么？我可以直言片语，不想诬陷我。我手里有你这十年来侵犯所有学生的证据
，你才是那个该死的人。而林语堂同学，他是无辜的。霍总，真的谢谢你，我没想到你竟然知道这件事了，不仅帮我搜集了证据，还把那个畜生送进了监狱。不用客气，这是我，我作为老板应该做的。你奶奶怎么样了？她现在已经脱离危险了，她没有什么大碍。但是医生说他不能再受刺激了。哦，啊，要不我去看看你奶奶吧？啊，好啊。呃，那个林律师给我买了点补品，我和他一起去拿一下。你先进去吧。嗯，好。林律师？怎么霍总的律师也姓林？奶奶。你可快跟我去城里吧，城里的医疗条件比这里好多了。奶奶，他请假比较麻烦。再说了，你要是跟我去了城里，不就能见到他了吗？好，那你赶紧给我转院。嗯该怎么让我这个钱不暂时别和我离婚呢？英雄救美成功了，少废话，赶紧把东西拿进去。我说你是不是太殷勤了？人家可是有老公的。我代表公司慰问下属，怎么了？你啊，你骗我可以，别骗自己。进去了。是啊，她有老公，我就让进去算什么？咦，怎么了？他奶奶病了，关我什么事情？好，好，好，我去。林律师，结婚。我恐怕暂时不能离。什么？哎，你违约几次也就罢了，怎么还反悔啊？不是，这次事出有因，我奶奶生病了，情况真的很紧急。等她稍微好一点，我立马去办手续。明人不说暗话。你有病吧？谁稀罕他那几个破钱啊？什么人啊？又当又立。哎。怎么这么下流下贱、啊？气得我眼睛都红了。尹天儿，你那个前妻真是个极品，出轨，出的理直气壮，现在又因为他奶奶生病了，反悔跟你离婚了。你给他打一笔钱去，离婚的事儿以后再说。尹天儿，哎呀，你说也巧了，你这个小助理和你前妻、奶奶都生病，他俩名字又一样。还有没有可能你的小助理？你还真能讲！啊，如果真是同一个人就好了。不好意思，我家里突然有点事，不能去看你奶奶了。没事的，霍总，你今天能来，我已经很高兴了。有人和你一起照顾奶奶吗？有的，您放心吧，霍总，路上注意安全。我在想什么呢？我怎么能打扰他欣我的幸福呢？奶奶，你看，还是大城市的医疗环境好吧？我跟你说，你呢就在这安心养病，其余一切由我呢。你赶紧把孙女婿给我带来，我看到他呀，病就全好了。好，好，好。看来不得不联系那个渣男了。陆燕，不好意思，我奶奶病重，受不了刺激。所以我暂时不能和你离婚。另外，我奶奶很想见你。我知道这个要求很无理，但是如果你能麻烦来趟医院，装作和我恩爱的样子，可以吗？等奶奶病情好转，我一定和你离婚。好，见你奶奶可以，但是我不想见你。没问题，我保证你见不到我。我的霞霞
，小霞，你怎么样了？你到华华来看一了，好一些不？你这个糟老头子，滚出去！哎哎哎哎、我不想看见你。我知道，我知道，你生着我的气呢，你怪我。可你知道，我得知你生病后，有多担心你吗？把我都快急死了哟。顾爷爷，听说你和奶奶年轻的时候……哎呦，糖糖。你奶奶年轻的时候啊，可漂亮了，跟你一样啊。哦，原来你们年轻的时候就认识啊。是啊，那时候啊，追他，我拼命的追哟。你这个糟老头子，坏得很。我刚答应你，你就和那个什么许千金订婚了。<笑>当时。不得已啊，父命难违呀！我的孙女婿呢？我只想见我的孙女婿。是是，我知道，我知道。他如果敢辜负我的糖糖，我绝不饶你。你放心，我我我保证，我保证。什么？他已经到门口了？这还要出去接呢，你们搞得还快有仪式感的。就是就是，年轻人嘛。哦，哟，来了。哎，哎哎。小燕，糖糖出去接你了，没想到你这么快就来了。算他吃去。奶奶，你身体怎么样了？我的身体好着呢，我得好好活着，帮你们带孩子。就是啊，大舅，小燕啊，你和糖糖工作忙，又是结婚后培养的感情。糖糖这孩子呀，性子急，又不愿意示弱，好多事情都埋在心里。知道你是个好孩子。有责任心，有孝顺，他哪里做的不好？你对奶奶说，奶奶说的。管怎样，奶奶都希望你们小两口能幸福。林玉堂这种女人，怎么会有这么好的男人？陆先生，谢谢你去看我奶奶，她病情稳定很多了，我会按照约定和你离婚的。明天离婚的时候，你可别反悔就好。哼。谁反悔，谁是狗。糖糖，你说我这结婚证还能不能复原啊？这都被你弄脏了，这怎么复原呀？哎，没事儿，我查了，狗男人的结婚证在就能离。霍总，您的咖啡，还有您需要签字的一个文件。你回来了？对，奶奶的病好了。那就好，回来上班这么开心啊？那么明显吗？那霍总，我再请一个小时的假，马上回来。哎，李晨，你老婆怎么来了？你说什么？就刚出去那个呀？你老婆是真漂亮呀，一身军装，欧特女性。可惜了，你要失去她了，她马上就要跟别的男人离。你说林语堂是我老婆？对呀、啊，咱们快去民政局吧，他都先过去了。哎，等等，你把那个结婚证和离婚协议书给我。林一堂真的是我老婆。林律师，陆先生呢？这样，陆先生说这个婚，他、呃、他有病吧？你们俩一人一次，好。如果陆先生因为我之前的几次爽约而感到不满，我可以道歉，但是这个婚必须离。你这么着急离婚，是要再见？对。
希望陆先生能尽快配合。好，另拆一座庙，不毁一朝婚。我觉得，你要不还是离了吧？离不了，你的工作结束了，滚吧。好。陆燕这个人怎么回事？明明是他要提的离婚，现在又不离。这不明摆着在耍我吗？林助理，霍总，你怎么在这儿？我路过，要不走走吧？嗯。你请假是干嘛？是，是我老公要跟我离婚。离婚？嗯，他要跟你离婚，你想离吗？是他提出来的要跟我离婚。我也没有理由拒绝他，所以不如各自成全吧。那你是已经有喜欢的人了吗？霍总是在关心我的个人生活吗？不会是在试探我会不会因为感情的事情影响工作吧？我没有喜欢的人。离婚之后，我只想好好工作，好好赚钱。原来是我误会了，唐唐根本没有喜欢的人。没关系，再约时间离婚就好。莫生气，莫生气。喂，霍总。林助理，你能先拉黑我一下吗？啊，霍总发生什么了呀？喂。莫生气。等等，有件事我不知道怎么开口跟你说。其实，那个想要跟你离婚的人是我。霍总，他不会因为我要离婚就要辞退我吧？不行不行，不能拉黑霍总。其实，那个想要跟你离婚的人是我。什么？霍总，你在开玩笑吧？嗯、林子玉，这就是你出的馊主意。这样就可以了，霍总。昨天晚上……哦、啊，你一会儿陪我出去一下。嗯、好。就在今晚，希望他能知道真相以后，不会怪我。欢迎光临，女士。霍总，怎么回事？明明知道我感情不顺，昨晚还故意嘲笑我，今天又让我先帮他和夫人约会，走一遍约会流程。霍总，我觉得那只包很漂亮，太太应该会喜欢。那林助理是谁？还要我是？霍总，我觉得那只包很漂亮，太太应该会喜欢。哇，霍夫人好美，这个包和你好配啊。谢谢，但我不是霍夫人。你不是霍夫人吗？可是我们店的产品都是为您量身定制的。莫非我和霍夫人喜好一样？怪不得带我走这个流程，原来是这样。这个包，要不你就留着吧。这么沉浸式体验吗？这个体验约会流程，连钻戒都按照我的尺寸定做好吗？霍太太拥有霍总，可真幸福。我为什么？心里有一种很难受的感觉。怎么样？这里的环境还满意吗？很高级，很符合霍先生和霍太太。你不喜欢？我？如果说再来一个什么蛋糕和拉小提琴的，那就太尴尬了吧？那你喜欢什么样的约会？我比较喜欢放松一点、自然一点。那要不我们换一个你喜欢的地方？啊？我喜欢不代表霍太太喜欢啊。他刚才说了，他也不喜欢。这就是你喜欢的约会方式、啊。对啊，在这样有生活气息的地方，吃吃喝喝，然后之后再买一点喜欢的零食、水果、奶茶什么的回家。
，然后两个人一起窝在沙发上看电影或者电视，这就是很幸福的一天了。那我们以后就经常来这儿吧。他怎么回事？总说这些让人胡思乱想的话。霍总，你是不是对我有什么意见？霍总，你放心，我虽然婚姻生活失败了，但是我对于工作绝对是百分之百的忠诚。我不是那个意思。那你昨天晚上为什么要给我发那样的信息呢？那样的信息可不是开玩笑。还有，你昨天的那些行为，虽然说是工作，但是要是被旁人知道了，被误会可就不好了。谁敢误会，在背后乱说，我弄死他！我真想先弄死你。我想对你说，我想说，我是说。如果你老公他不想和你离婚了，想跟你好好的生活在一起，你愿意吗？我、嗯、不愿意。为什么？因为我原来不懂得什么是爱情，觉得找一个奶奶喜欢的人嫁了也行。但现在经历了那么多，也受到了您的鼓舞，我敢直接面对之前经历的那些伤害了。所以我现在觉得自己拥有了爱人的能力，自己也值得被爱。所以我想找一个自己喜欢的人，从恋爱到结婚，然后共度一生。唐唐，霍总，您叫我什么呀？其实我一直没有告诉你，和你结婚的人就是我，我就是陆燕。什么？你是陆燕？其实我也没有知道太久，我知道，之前和你离婚伤害了你，但是唐唐，我喜欢你很久了。你能再给我一次机会吗？我们之间可不可以重新开始？不能。啊！是不是外面遇见变态了？咱不怕，我去收拾他。要是有一天我成了总裁夫人，你们会怎么想？你是短视频刷多了，还是小说看多了呀？嗯，对。不对不对不对不对，怎么回事啊？你们霍总不会跟你告白了吧？哎，差不多吧。这可不行啊！他想让你当小三，我可不干。我就知道他这个卑鄙老色男不怀好意。不是那个意思。那也不行，我还不了解男人，他就是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，敢欺负到我们糖糖头上，怎么的？牛老臭小孩了不起？有点有点感情，好像像是那个变态。他就是你们说的那个变态，是吧？可他是我老板啊。什么？是他？霍总好，我是唐唐的闺蜜。闺蜜？你是女生？是的。霍总好，我也是唐唐的闺蜜。我们是不是有什么误会？你们两个变脸也变得太快了吧！看来上次都是误会。我买了点东西，我可以进来吗？快坐，快坐，请坐，请坐。挺接地气啊！上次送包，这次送的都是你爱吃。不好意思，上次我来是有点唐突了。我以为你是糖糖的老公，所以才会发生后面一系列的误会。糖糖，你能原谅我吗？原来他之前想尽办法挽回，都是为了我。不行，那也不能就这么算。凭什么莫名其妙消失，又提离婚羞辱人？哎呦，都怪我！我以为你是变态，担心缠上我们糖糖，我才那么说的。他说话呀，你有点不正确，你是误会了。啊，是因为我误会了才离婚。呃呃，你你们俩，我们房子虽小，但是隔音好。哎、我知道你还在气头上，我也知道，即使你气消了。也不一定会原谅我，会喜欢我。
，但是我想告诉你，我是真心喜欢你的。你能不能再给我一次机会，哪怕是从朋友做起也好？但这个婚，绝对不能离。不能离婚，还能做朋友？对，你愿意吗？你说。我们以后生的是男孩还是女孩？男孩女孩都好，但是呢，我希望颜值和智商可以随我。你什么意思啊？你的意思是说我蠢笨了？我可没这样说。你可真讨厌！爷爷，你怎么又向我认拖鞋了？怎么跟孙媳妇说话的？你看我孙媳妇儿，哈哈哈。多漂亮！哈哈哈，你这死老头子，不许你打我孙女婿！哎呦，再打，再打，再打！哎，这，好啦，只要你不生气，不管你怎么打，不怎么打，哈哈哈！你看看，我给你熬点鸡汤，嘿嘿嘿，好好喝啊！现在后悔了，晚了。啊？不做吧，做吧。我也不像像我爷爷那样，不然我会后悔半辈子。哼，想后悔？没门下辈子呀，你就继续做我们娘俩的奴隶吧。哎，啊、你怎么了？我好像要生了！啊，快去医院！啊